。秦远兄，这是什么意思啊？啊，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊。天子啊，清源兄，你可真是教子有方啊！好，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵，只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心。对，包括你的仇恨。仔细想想，把东西交出来！你休想！飘逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚境状态下的感受
。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主人，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来。说你的，你继续说。原来，手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸，你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹。感到非常的骄傲和自豪，但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。哦，对了，飘逸，我昨晚跟你说，武林大会的代表，按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不，你跟他比一场？师傅，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？看到了，那你想到了什么？要下雨了。对，如果我们没有上山，便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度。对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的。但是，当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对。如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理。是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天，只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思，徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始。一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间。你所经历的磨难，就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧。静如山月，动如江湖，蓄劲如开弓，发劲如放箭，曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡，唯有心境平和，才能发挥出人体最大的潜能。
师傅，嗯，欢迎欢迎。石康，在，你干嘛搞这么大排场？哎，都是自己家弟兄，没事儿。如芳，啊，手怎么了？哦，抱着我，一点小插曲而已。不许调侃我，<笑>开玩笑嘛，师兄。哎，对了，我这次跟飘逸来啊，难得出来玩一次，你可要好好招待我们。哦。长官好，你看，<笑>好了好了，我带你们出来，可是有正事的啊，都不要开玩笑了。师傅，您放心，徒儿在这儿，保证您这趟既办了正事，又让如风他们玩得开心。<笑>里面请。师傅，您看，我这里还不错吧？是啊，不错。哎，飘逸啊，你知道他们练的是什么拳术吗？他们的招式好像没见过。飘逸，部队里练的叫擒拿格斗术。擒拿格斗术，没错。擒拿格斗术融合了各派武功的特点，讲究出奇制胜，没有那么多规矩。在战场上，英勇杀敌，哪有时间思量？只讲究最简洁、最快捷、最有效。当然，也融合了太极的拳法，这都多亏了师傅的指点。战场不比擂台啊，对功夫也要因时而变。师傅说的是，这边请。哎，飘逸，走啊！哦，我已经在陈家沟周边加强了戒备，师傅，你尽管放心，有徒儿在，一定确保武林大会如期举办。嗯，咱们陈家沟的防御工作就靠你了。嗯，太极门举办这次武林大会，到时候江湖各路豪杰都会如期参加，如果出现什么意外。咱们太极门难辞其咎。还有爹，你也太多虑了。来参加武林大会的那都是各路好手，什么山贼啊、土匪啊，怎么敢来侵犯我们太极门嘛？嗯，所谓明枪易躲，暗箭难防啊。师傅呢，是担心殷啸天会趁机使诈，这样子不单会危害太极门，还会祸害整个武林。哦、师傅。您大可不必担心安全问题，如何在武林大会中取胜，这才是重点。如今，如风受了伤，我们打算派谁做代表呢？我打算派飘逸代表太极门出战，他现在练功比较勤奋，功力大涨，已经超过了如风。嗯，飘逸，果然不凡，加油，一定要加油。外面什么声音啊？哦，都是我手下那些弟兄，在比武切磋，图一热闹。哦，比武呢？啊，哎，飘逸，我们去看看。走走走走走。好，不好意思，让了。哎，不好意思。小叶，这小子有两下子，嗯，何止有两下子？曲长官武艺高强，无人能敌呀、啊！还有谁不服呢？上前一步。这位兄弟，有志气，行。兄弟，你误会了。哎，飘逸啊！这要不是我手受伤了，怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。我看还是算了。我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手
。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊，他打起来可是六亲不认呢。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。行，好，好，上，好，回来嗯。滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚。飘逸啊，哎，你没事吧？你为什么不上来？磕我的手，嗯、都怪你呀、啊！飘逸，我这位弟兄平时莽撞惯了，多有得罪。呃，不能怪这位大哥，是我技不如人。嗯，都散了吧，经理。飘逸啊，切磋武艺，不必把胜败放在心上。嗯，师兄，那个人会不会参加武林大会啊？呃，师傅，他确实报名了。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀。他怎么打过你？对呀，算是最厉害的。好了，吃饭去，师傅。请。啊，陈师傅，幸会幸会，请。啊，幸会幸会，请请。幸会幸会幸会，请。哎，幸会幸会，里面请。幸会幸会，好久不见，好久不见，请。好，陈掌门，里面请。好，哎，爹，都到齐了。好，殷孝天的人有没有混进来？嗨，今天的太极门那是戒备森严，再加上武林各路英雄好汉都到，殷孝天他们不敢怎么样。嗯。哈哈，要说这个。欢迎各位掌门远道而来，太极门荣幸之至。今年的武林大会在陈家沟举办，我太极门一定竭尽全力办好本次大会。好，好，好，好，好，是啊，说的好啊。各位，明天就要比赛了，你们大家一路辛苦了。今天就早点休息，啊，好，好，好，好，好，好，好，好，师傅，哎，哎，这，我军容缠身，先走了。怎么，不留下来看比赛了？不了，我留了一个连在这驻场，预祝太极门取得好成绩。嗯，好。嗯，副官在，一定要保护好太极门的安全。遵命。飘逸，明天就要比赛了，你可千万不要轻敌啊！听说明天的对手是许军官，我完全没有把握，怎么办？善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。善于战斗的人，首先创造自己不可战胜的条件，然后再寻找可以战胜敌人的机会，使自己不被战胜。师傅的意思是，是先不要想着如何击败对手，而是先想着如何不被对手击败。嗯，对
。如风，嗯，你说说，为什么你总是输给人？呃，我总是想着如何击败对手，所以，没错。我们太极讲究的是以静制动，主张的是防守，而不是进攻。输赢，那是比赛之后的事情。首先。面对对手的第一次进攻，那是当下的事情，所以你不考虑当下的事情而想到将来，是为不务实。突然明白了，如风，哎，飘逸明天的这一场很重要，你就不要打扰他了。好。许东和朱飘逸，许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。马尼尔手出现了，是马宁儿。我觉得你一定能赢马宁儿。输赢我也不敢保证，我只能做到将师傅和师兄教我的全部发挥出来。嗯，加油，没问题。
，本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。谢谢啊，就是这儿了，子龙，飘逸，我们进去吧。好，好，走。
。喂，什么东西？全是花拳小腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说就在跟他打的，在下朱飘逸，我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了，算了，你来吧，飘逸，小心啊，嗯，哎，啊，啊，啊。你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后我回来。把你打倒，就像打倒你的朋友们一样，哈哈，拜！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，可以。这位兄弟，武功居然这么好，请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊，是啊。我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长，我来介绍一下，这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是，还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒马宁儿。好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约。张凌海。更不敢到此捣乱的
，大家练得不错。周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，朱师傅，我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多的人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！别动啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你，谢谢你，师父。我学习太极拳有一段时间了，我想请你帮我看一下。好，请。
你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普。我的好朋友，谢谢师兄啊，请。老刘啊，好久不见了。曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿，切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜花郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样，好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格。使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。好，对了，老刘，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？啊，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道
。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入，即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了。不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣，哼！刘馆长，不知这位是……啊，如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的，花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛。不敢当，只想讨教一二。请力气还不小呢。没事吧？啊，刘馆长，啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？哼，如果还是这种水平的话。我想，就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？哼，笑话，我何时怕过？好，明日我定来赴约，希望你不会让我太失望。你就是朱飘逸。是的。好，希望你明天不要让我丢脸。我会全力以赴的。那就拜托了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳，都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变
，这样反而崔正吉人无从判断，也就无从下手了。原来如此。第五切磋，点到为止，你走吧。朴一安，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大车过奖了。呃，要不这样吧，你跟我回西北。给我那些士兵们传授太极拳，如何？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅。那就后会有期。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。嗯、稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。
。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，周飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。周飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及。我的及时。受伤了，没事。哎呀，张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守，啊。大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。
飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好。嗯，公瑾先生，您找我？陈馆长，来，请坐。在这么一个地方品茶，我想应该比在我们黑龙会要感觉舒服一点。那是。国术大赛的事情，准备的怎么样了？啊，宫崎先生，你放心吧，一切按照计划来，非常的顺利。嗯，好，我对国术大赛很感兴趣。不过现在我最担心的，是朱飘逸。朱飘逸，听说他是太极拳的高手，同时又是上海工联会的武术总教练。如果他取得了总冠军，对于我们的影响会非常之大。陈馆长，我不想看到这样的结果。啊，宫崎先生，我明白您的意思了。您放心吧，只要朱飘逸参赛的话，我一定会想办法的。不着急，有情况马上通知我，到时候我再做决定。好，宫崎先生，您就放心吧。喝茶。哎，学姐弟，日本空手道招生。你好，打扰，这是我们日本空手道，我们日本空手道，学姐弟，中国国术，我行，欢迎来我们这里免费学习空手道，打扰。世界第一，日本空手道招生。赵毅，既然你已决，我会支持你的。迎春，你呢？日本人这次真的是太过分了。为了中国国术，我支持朴毅。只是河内京他不是一般人，你这次一定要小心。嗯。如风，嗯，我还用说吗？那帮日本人，我早就该教训教训他们了。我举双手双脚赞成。嘿嘿，哎，飘逸，要不要我帮你打头阵、啊？打头阵就不用了，你帮我向日本人下战书吧。哎，这是个好差事啊，我喜欢。我决定以其人之道还治其人之身。站住！你什么地干活？我不是来干活的，我是来送信的。愣着干什么呀？赶紧去通报去啊！你在这等着。你进去吧。哟，又是你啊！这几天不见，貌似妖气又增长了啊！要不要我帮你除除妖气啊？啊！还有你，大鲸鱼，哎，我就想不明白了，你好好的在海里不待着，非要跑到陆地上来干什么？不饿死你，也迟早得憋死你。接着，挑战书。
看我干什么？啊？没见过帅哥啊？啊？怎么回事？你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢，他已经接了，后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是。嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了，告辞了。站住！请你转告朱飘逸，谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你。你。你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好，这里可是中国。到底谁有没有好结果，我们拭目以待。武林，把陈明叫来。是。到处都是朱飘逸挑战河内的消息，武林，你为什么不阻止？这一定是柳云春搞的鬼，挑战河内的事，朱飘逸他们预谋在先，所以柳云春抢先了一步，我还没有来得及。柳云春，你当初没有及时除掉他，现在给我们带来这么大的麻烦。请哥哥放心，我一定会除掉他。陈馆长，啊，朱飘逸和马宁儿不同。要难对付的多，嗯，但是河内这场比赛是不能输的，你有什么主意？这，这主意很多，啊，我都想过了，好像行不通啊。朱飘逸在上海的名气是越来越大了，咱们赶在赛前去放冷枪啊，下毒药啊，这都不是上策。万一走漏了消息，那可就是偷鸡不成蚀把米啊。我想过了，唯一妥当的办法。就是在比赛规则上做文章，宫崎先生，您是说要收买裁判？如果朱飘逸和河内的功夫是在伯仲之间，那么收买裁判才有作用。但据我的判断，他的功夫要大大的高于河内，所以收买裁判没有任何意义。唯一的办法是让朱飘逸被迫弃权。宫崎先生，我还是不明白，您明示吧。如果在比赛当天，朱飘逸迟到，那他岂不就输定了？哦，哎呦高，哎呦，宫崎先生实在是高啊！但这件事不能由黑龙会的人出面，我出钱，你出人。你这个。宫崎先生，您放心，我办事儿肯定办得漂漂亮亮的，滴水不漏的。陈馆长，哎，此事如果走漏了消息，我想你也明白是什么后果。啊，我明白，我明白。办事去吧。哎、宫崎先生，您放心吧。河内君，嗨，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。嗨，小叶，请
今天的比赛，你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能应付您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来。他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战对日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
。此局比赛，主票已获胜。